Okay, good evening. Can you hear me? Hi, yep. Carlos. Hi, yes. good evening. Okay. I hope that you're doing great. Let's begin with our session. Okay. Well, today, well, yesterday we have our speaking session, right? When you were talking to, to my partner, to my colleague. You did a great yes. job, of course. And today we're gonna fix some angli anglicismos that we have in our language. Okay. For example, have you heard someone saying, "Oye, eres un crack"? Crack means yes. alguien super talentoso, very talented, right? But can we use crack in English? That's a good question, okay? So, let's begin here. Okay, so... Okay, your English is killing me. Okay, tenemos por ejemplo footing y otros falsos anglicismos. Okay, so hay días en los que tu inglés me mata. Dice, don't go breaking my heart. Hoy hablamos de footing, lifting y otros falsos anglicismos que puedes estar usando. ¿Ok? Ya sabes de okay. sobra que en el español utilizamos palabras, ¿ok? Como casting, market, marketing, show, online, spoiler, email, ¿right? ¿Ok? Vamos a hablar de las palabras, ¿ok? Que me consta que puedes estar utilizando y que por más que las busques no vas a encontrar en el diccionario de inglés. ¿Ok? Son falsos anglicismos. Por ejemplo, okay. tenemos esta expresión, you are a crack. En esta expresión en español tiene sentido. Pero en inglés no. Por ejemplo, una vez escuché decir, Messi is a crack. Yo sé que Messi es un uh -huh. crack en español. But in English le estás diciendo que Messi es una grieta. It's weird. Okay, es raro. So, por ejemplo, tenemos, be careful with the wine glass. It's got a crack in it. To crack como verbo viene a ser agrietarse, rajarse, quebrarse. El día de ayer vimos la expresión crack the case. No sé si viste. Yes. En este caso, crack the case viene a ser a partir el o agrietar el caso para poder analizarlo correctamente. Ok. Ok, okay. then we have aquí, she fell down the stairs and cracked the ribs. ¿Qué viene a ser ribs? Costillas. Costillas, she fell down. También recuerda que crack es un tipo de droga. Ok. Y, uh, por ejemplo, y es la parte que a los fontaneros les encanta lucir cuando se agachan para arreglar el, el water. Ok. Por ejemplo, okay. dice agachen, es la línea entre las nalgas, ese viene a ser el okay. crack. Dice, hey, stop showing me your crack. La raja okay. se puede decir. Ok, next. ¿Y cómo decimos en inglés que alguien está haciendo algo bien? ¿no? Puedes decir, she is talented, speak English, uh, English speaker. He is an expert cook. My brother is a gifted. Ok, por ejemplo, you, you can say, Messi, Cristiano, is a gifted soccer player. But you can never, you, you can uh, never say uh, he is a crack. It's weird. Okay. Another way to say that is you rule, you rock, you're the boss, you are a pro. Okay. Okay. Any questions about this word? Yes. What's your question? Uh, no, no, no. Ah, no question. Okay. Okay. Yes. This is another one that is very common in English. Parking. Es un ejemplo del anglicismo que muchos usan en el contexto equivocado. Por ejemplo, te preguntan, Where's your car? Lo he dejado en el parking. Parking no existe. Tienes que decir, I left it in the car park. Car park viene a ser la playa de estacionamiento. Todo el lugar, todo ese lugar grandazo es el car park. ¿Ok? Luego okay. tenemos aquí el parking space. El parking space... Es, por ejemplo, no sé si has visto que en algunos lugares hay espacios donde te puedes estacionar cuando llegas a algún lugar. Este sí. lugar se llama parking space, ¿ok? Y cuando vas a la playa de estacionamiento, todo eso, donde hay muchísimos carros, es el car park. Ok. ¿Se entiende? Luego tenemos el parking ticket. El parking ticket es el ticket que te deja la policía en la multa, ¿ok? Donde dice, tú te has quedado mucho tiempo aquí parking ticket. Any questions? Yes, and you can use parking like a verb. I'm parking my car. Yeah. Parquear. Park como parquear. Okay. Estacionar. I'm parking my car. ¿Dónde dejas tu carro? I am parking my car in the car park. Car park. Because okay. I'm looking for a parking space and I don't want to have a parking ticket. You see the difference? Okay. I'm parking my car because I'm looking for a uh, you know, a car park maybe. Okay, let's go here. Si me dices que alguien ha hecho, se ha hecho un lifting, ¿no? Es una palabra común. ¿Qué se ha hecho ella? Se ha hecho un lifting, un estiramiento. 
¿ok? Lo que uno piensa es que está haciendo pesas, porque left es alzar o está mudándose, ¿ok? Uh -huh. Ahora dice, I heard my back while I was left in the piano. Estaba levantando. Lo que quiere decir un face left, ¿ok? Ok. So, it's very obvious that your neighbor has had a face left. Face left. No es un lifting. Cuando vas al, al dermatólogo, quieres hacerte o al cirujano un face left, no un lifting. Ok. A lift es levantar. Left es levantar. I'm lifting. Levantar. Okay. Alzar algo. Aplica fuerza. Por ejemplo, cuando haces pesas, ese tipo de cosas. Ok. You're lifting. También tenemos la palabra flex. Eh, flex viene a ser eh, flexionar. Ok. Hacer este tipo de cosas. Flex. Flex también actualmente significa alardear las cosas que tienes. Flex. You are flexing. Ok. Yep. You got the one. Yes. Yep. Then we have the word footing. Ok, ningún anglosajón en la historia de la humanidad ha hecho footing. Y no es que seamos vagos, sino que esa palabra, it doesn't exist. Ok. Tenemos jog. Look at g g jog and run. Yeah. Jog and run. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Jog es un trote lento. Caminas, cuando vas caminando más rápido, estás trotando, pero no corres. No, ok. Mm -hmm. En cambio, run es correr, literalmente. Hay una diferencia entre trotar y run. Como no la puedo notar, Carlos, es que run es más rápido. Ok. Así de simple. ¿Any questions? No. No. Y siempre lo usas con go. I go running, I go jogging. Ok. También puedes decir I jog, pero si quieres acompañarlo con el go, me voy a correr, me voy a trotar. No problem. Ok. Then we have this word, sapping. Sapping es como que... Cuando no tienes nada que hacer, you are watching TV, you are sapping. No, you are not sapping. No existe sapping, ¿ok? Puedes decir channel hope. Aquí está con ing porque después de spent, el verbo va con ing, ¿ok? okay. Es channel hope, saltando de canales, or channel surf. Okie dokie. Ok. So, what are you doing? Well, I'm just, just, I'm just channel hoping because I can find anything on that TV. I'm channel surfing. Use my point here. Okay. You can use... Uh, no, no, no. You, no, you never say zapping. No es una palabra que se han inventado. Ok. okay. Yep. Zap viene a ser probablemente al sonido, ¿no? Zap, que es avanza súper rápido. Ok. Porque solamente estás avanzando. Eso se refiere a zap. Pero no existe. Lo han creado. Ok. Ok. El que es más común es flick through. Flick through the channels. Freak, flick, flick through the channels. Ok. Flick through. Cuando estás so what's the meaning of a flick? Es the same, channel hooping or channel surfing, es the same. Solamente okay. que es un phrasal verb, es más común. Ok, ahora. And, and just flick, what's the meaning of just flick? Flick, uh, es lo mismo, saltar. Flick es saltar. Ok. Flick, ok, flick. pero flick through es como que hace zapping, ¿no? En español, que se avanzan los canales. Cuando ves okay. series, por ejemplo, on Netflix, on Disney, on Amazon Prime, you can say, for example, flick through flick through the series, porque te pones a ver una serie de, mm, mm, no, next, y te adelantas, flick through, mm -hmm. okay, flick through okay. the series, yeah. when you're watching sure. videos on Netflix, or, you know, your, your, uh, your streaming platform, then we have the word camping, okay, si quieres irte a vacacionar, uh, camping, okay, cuando tú estás short, quiere decir, no tienes mucho dinero, I'm short, no es que seas pequeño, sino que okay. es you are in your rainy days. Oh, otra expresión también. Ok, well, I am in my rainy days. ¿Sabes lo que es my rainy days? Uh, ¿Malos días? Uh, cuando, es esa es época donde como que estás teniendo muchos gastos y no tienes tanto dinero como usualmente lo tienes, ¿no? Porque estás pagando esto, comprando esto, pagando, comprando, invirtiendo, trabajando. Uh -huh. You are in your rainy days. Oh, you just okay. well, I'm short. Um, oh, do you want to go to the concert with me? Uh oh, I'm in my rainy days. I'm short this day, so I need to work more. I need to. I'm short. Puedes decir okay. I'm short of money, yes. Pero ya se sobreentiende. I'm short. Nadie te va a decir soy chato. So, no, I'm short. Okay. Uh, okay, so you're a bit, a bit short or you don't have money to pay, you know? So you say camping. Me voy de camping, ¿no? Es común en español, pero en inglés no existe. Camping. Viene del verbo camp, que es acampar. ¿Ok? El verbo camp okay. es acampar. 
el lugar a donde vas es un campsite. El lugar okay. que está destinado para que tú pongas tu tent, tu tiendita, todo esto se llama campsite. ¿Ok? El verbo okay. camp es acampar. For example, did you know it's illegal to camp on this beach? Acampar. ¿Ok? Campsite es el lugar. The campsite has closed down. Y la actividad, ¿no? To go camping. Nunca vas a decir to do camping. Vamos a hacer este camping. Okay. No, no, no. Go camping. Go camping. La forma en que pronunciamos sería como que camping. Una E que se va transformando en A, mira. Es como la palabra Instagram. Yo digo como si fuera una E que se va transformando en A, mira. Instagram. Instagram. You see me point here? Telegram. Yes. Yo no digo Telegram. Una A fija no es. Telegram. No es Telegram. Well, uh, are you on Telegram? Ah, también, para preguntar si tienes Facebook, si tienes Instagram, le tienes que decir, are you on? Y le dices la social media. No vayas a decir, hey, do you have an uh, Instagram account? It's weird. ¿Ok? okay. So, are, are you, you on, on TikTok? Are you on Instagram? Are you on Telegram? Es, are you on WhatsApp? Tienes, are you on Facebook? Y te va a decir, well, this is my user. Y te va a dar su, su ad y su user. Any questions up to this point? No. No. Ok, when you don't have any questions, you can say, it's crystal clear. Clarísimo. Ok. Ok, it's crystal it's, clear. It's crystal clear. Yeah, sometimes it's really difficult to pronounce those words because crystal clear, we don't have that, like, syllables in our, in our, in our language. Ok, otros falsos eh, anglicismo que es el puenting, ¿no? ¿Qué es puenting? No existe. Es, han dicho puente y le han agregado ING, puenting. No. Bungee jumping. Bungee jumping, ok? You go bungee jumping, for example. They have a smoking. Ok, but a smoking es ese traje, ¿no? Ese traje negro que usamos para ir a un lugar eh, hikey. ¿Te acuerdas que era hikey place? No. Hikey viene a ser... Algo ah, okay. muy pomposo. Ok. High key. High key. Y, algo, y lo opuesto sería low. Low key. Low key, modesto. Low key, modesto. Ok. Uh, tenemos aquí un tuck, tuxedo. Tuxedo es el smoking. Que nosotros okay. tenemos smoking. Es el traje, ¿no? Porque smoking suena como fumar con ING. Ok. Smoking. Yeah. So, smoking. es rarísimo. Decir, no, smoking en inglés. Well, because I'm looking for... I just want to put on my smoking. I just want to put on my smoking. No, my tuxedo. Tuxedo. Tuxedo okay. es el traje. Yes. Luego tenemos el auto stop. Esto me parece genial. Porque, mira, look at this example. We ran out of money but managed to hitchhike to Wales. Wait a second. Hitchhike. Hitchhike. Yes, hitchhike. Hitchhike como verbo... Es, no sé si has visto en películas que ponen la mano así en las carreteras. Uh -huh. Para que... Como para que te den un aventón o que te jalen. Eso significa hitchhike. Hitchhike. Hitchhike, yes. So, I would okay. never try hitchhiking on my own. Nunca intentaría, no sé, por pena de repente. Por pena es por vergüenza eh, que te den un aventón, ¿cierto? Yeah, that's a good one. Fashion, or you can say fashionable or trendy. Aunque en inglés sea un sustantivo, mucha gente hoy lo utiliza en español como si fuera un adjetivo, ¿no? Me encanta cómo viste tu abuela. O sea, viste a tu abuela. Es tan fashion. Fashion viene a ser un adjetivo, ¿no? Ella es fashion, pero no. Uh -huh. Tienes que decir fashionable. Fashionable, ¿ok? Or trendy. Fashionable. fashionable or trendy. Fashionable de moda, moderno. Fair coats, very fashionable in the 80s. We're very fashionable in the 80s. Fashion es moda. Okay. Okay. Fashionable. Yeah, baggy trousers are the latest fashion in New York. In New York. So remember, you park in a park. park. <coughs> Sorry, you park in a car park. You channel surf when there are odds. You go jogging by the beach. You stay in a campsite. You don't need a facelift yet. If you keep up this English word, guess what will happen? Que serás un crack. Recuerda que crack viene a ser gifted. Talented. No puedes decir que eres un crack en, en inglés. ¿Ok? ¿Any questions? Ok. No, it's ok. No, it's ok, right? Ok, next one. Crystal clear. Crystal clear. Ok, so let's go on here. ¿Las abreviaturas en inglés? Uh, it's up. No, 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 no. Hicimos. Wait, hope. 
Okay. So. Uh, acá hay unas cinco expresiones también que son geniales. And you should learn. Tenemos aquí cinco expresiones para hablar de trabajo en inglés. Okay? ok. Esto es el curso de Business English. Por ejemplo, esto es genial. Y vamos a buscarle un, un significado en nuestro idioma para cada vez que lo, lo tengas, lo relaciones, ¿no? ¿Cómo puedes aprender vocabulario? Ya que a veces es muy, muy, muy difícil, ¿no? Lo que hago yo, por ejemplo, cuando aprendes otro idioma, es mirarlo como si fuera un sinónimo. Entonces, por ejemplo, yo hablo español y digo, ah, porque hablo español y lo uso como si fuera un sinónimo, ¿no? Entonces, hago mi Spanglish y luego sí. interiorizo la palabra. Interiorizo la palabra y se te queda, ¿no? Muchos te dirán, oye, qué presumido que eres, pero es una forma de practicar, ¿no? Y luego lo interiorizas y de la nada en inglés te sale. Ese es un buen sí. truco, ¿ok? Por ejemplo, dice, to have a lot on one's plate. Tener un montón... En el plato de uno. Significa tener muchas cosas entre manos o estar muy liado. ¿Ok? For example, yes, I have a lot, of go a lot going on. I'm very busy. Ya lo conoces. I'm completely snowed. Under. Snowed under. Under with. Aquí recuerdo usar snow under with. ¿Ok? So, ejemplo. Please, read the, the example here. Ok. I'm going to need a hand sorting out invoice and reviewing the tax information this week. I'm really sorry, but I have a, a lot of, on my plate at the moment. I'm organizing a workshop and helping HR with the recruitment as well. I'm sure Richard can help you out. I can help you out. So, to have a lot on my plate, tengo muchas cosas que hacer. Okay? Estoy, a, oh, estoy como con muchas cosas que hacer. Tengo muchas cosas entre las manos. Tener un montón en mi plato. Okay, all okay. my plate. And, Tell me. And Carlo, what's the difference uh, in saying Richard can help you and Richard can help you out? Uh, okay, cada vez que tú agregas un out y un app, como que le da más énfasis. Por ejemplo, mira. Hey, my baby, you can say my baby ate up the food or ate up the dish. Quiere decir mi bebito comió up the dish, que comió arriba. No. Quiere decir que lo hizo al máximo, quiere decir que lo comió, incluso puede, no sé, chuparse los dedos, lamer el plato. I don't know. Help. Okay. Help viene a ser ayudar. Cuando you help out, es como que te va a sacar del aprieto. Carlos, okay, ¿y qué? Okay. ¿En todos los verbos funciona eso? No en todos. Hay ciertos, como por ejemplo, cry out. Cry out es como llorar a mares. Ok, okay. And reach out. Reach out es uh, reach out es lograr una lograr reach out an agreement alcanzar un acuerdo reach out por ejemplo hay una canción que dice stop your cry, stop your heart crying out I'm sorry heart I'm gonna stay here que es de Oasis y dice que ya deje de su corazón de llorar amar deje de llorar demasiado ahora okay. hay otros que ya son verbos, como por ejemplo, no vayas a ver que look up es mirar demasiado, ¿no? Look up es buscar en el diccionario. Look up, look up a word. Y también okay. como palabra normal es mirar arriba, ¿no? Ya depende del contexto. Depende del contexto. Carlos, ¿y cómo voy a saber yo cuándo es eso? Por contexto vas a ir viendo, por ejemplo, ya sabes que algunas palabras que le agregues el out van a significar que le da una intensidad más. Ahora ya sabes que help out es ayudar un poquito más, ¿no? Sacarte del aprieto, por ejemplo. Eat up, Pero, terminarse todo el plato. Así vas a ir aprendiendo. No es que te vas aprendiendo una lista porque es imposible. So, perfect. to have a lot on your plate. Tengo mucho en reglas. Estoy atareado. Have a lot on my plate. Yeah, to be on. Te das cuenta que la... tienen on, on. Mira, on, on. On the same page. On the same page es estar acuerdo conforme con alguien. Tener la misma idea o concepto. También se utiliza cuando no está seguro si se ha entendido algo o para referirse a similares formas de pensar. For example, I'm going to schedule a meeting to make sure all of our team members are on the same page. Si ¿Sí están de acuerdo. Oh, are we on the same page or not? I don't think Jerry and Lisa are on the same page regarding politics. Okay, aquí el to be on the same page es como que si nos estamos entendiendo o si me está siguiendo el ritmo. 
Okay, so mm -hmm. are we on the same page? Do you want me to repeat something? For example, are we on the same page? Estamos, estamos el mismo ritmo. Estamos de acuerdo. Ese sentido tiene to be on the same page. Any questions? Okay. Yes, that, yes. that's okay. But what's the meaning of regarding? Regarding con respecto a. Regarding okay. algo. Okay. Okay. And when you you um, want to finish a mail and you say regards Pedro. Uh, Ah, ok, regards Pedro, that's different, es como con más respetos, ok, como con okay. respetos de Pedro. También tenemos sincerely, ¿no? Que no es sinceramente. ¿Has visto that word before? Yes. ¿Qué significa? Sincerely. Atentamente. Ok. Ok. Ah, ¿Escribes okay. algún documento? De repente te gustaría cómo redactar un email de manera formal, informal, un reporte. También podríamos hacer eso, pero me tendrías yeah. que indicar, ¿no? Un email, por ejemplo, para quién, para poder incluir algunas palabritas, ¿no? Como por ejemplo el regard, according to, however, nevertheless, esas palabritas para darle más énfasis. Y también poder usar, ¿no? Los acrónimos como to be confirmed, to be discussed, and they are, Carlos, but they are informal. No, we use that in business English. En libros de, okay. de negocio podemos usarlos, no hay ningún problema. Okay. Perfect. So maybe we can do that the next lesson, which is on Monday, I guess. Yep. Okay. Perfect. Okay. Pretty good. So remember, on the same page, oh, to have a lot on one's plate. Then we have to go around or run in circles. Que le da vueltas. No le dé muchas vueltas, okay? So well, sorry, well. but I have to go another meeting. Can you make a decision and stop going around in circles? Darle vueltas. Okay. To see the big picture. You know that one, right? La perspectiva general. We need to look at yes. the picture. And back to square one. Empezar desde cero. Desde square cero. one. Okay, any questions? No. No, Crystal right? clear. Okay, crystal clear. So let's go on here with our speaking part. Okay, can you see my screen, right? Yes. Yeah, entonces aquí vamos a aparecer distintas preguntas. Quiero que uses de manera natural, ¿no? Si te sale el despike, trata de decirlo, no lo fuerces, no despike y trata, no, que tengo que, no. Si te sale, no, despite the fact that in spite of or in spite ing, etc., etc., y we can review. Trata de usar las expresiones okay. como there is no point in. There is no harm in. Well, you know, last year I went to Brazil, so I have no regrets about traveling to Brazil because it was a great experience for me. Me and my family were having a great time together. Y fluyes, como si estuvieras hablando español, porque así hablamos. Okay, three, two, one, okay. go. So, library should be replaced by digital, digital text. Explain whether you agree or disagree with the, the mentioned statement. Then give a special, a specific details in your argument. Well, I have no objection with libraries, but uh, nowadays I think digital texts are uh, in digital text you can find more information um, because. Mm. There are more resources when, uh, when you can find information. Mm. And well, I, I I disagree with this statement because, uh, to my mind, libraries should don't replace the digital test. They can both can, can help, help you out to find information. Okay, do you finish? 
Yes. Okay. Okay, here, just two mistakes. Uh, you can say, for example, I have no objection to. I have no objection to. Okay, you can say, I have, a, I have no objection. Something. No, it's incorrect. It's like, I listen music. We never say I listen music. We say, I never listen to music. Yeah? Okay. Uh, which is the right the right way? Objection to. The, the preposition to. One second. At uh, this one. Uh, I need to write here. I have no objection. I'm sorry. Objection to. Okay. Okay. And then, then you say the last part. Libraries don't should replace. Mm -hmm. it, it's it's incorrect. You said libraries don't should replace. Where's the mistake? Libraries shouldn't replace. Yes, yeah, libraries shouldn't. This is not part of the speech. So we say libraries shouldn't replace. Okay, so okay. you can say, for example. You know, you can say, this is my, my answer, you know, with your own words. You can say, for example, well, I have no objection to to digital text, uh, but despite the fact that we're not using internet and we cannot find a lot of information, we have reliable resources, okay? Fuentes confiable, because nowadays on the internet, you can write your article and that is not true or precise for you, okay? Precise, preciso, precise, okay? Yeah. Or, yeah, that's okay. Puede ser un despite the yeah. fact that, or you can say, well, de repente para, it just so happened that I don't use uh, the internet when it comes to, ¿qué significa when it comes to? Cuando se trata de? When it comes to, for example, when it comes to information, cuando se trata de información, cuando se trata de buscar información, when it comes to looking for, Looking for information. When it comes to looking for information, I have no hesitation in saying that digital texts are the most reliable because they are updated constantly. Ellos están actualizados constantemente. Y estoy seguro que eso lo has poder dicho, ¿no? Pero al pensar en inglés, como que te cuesta un poco. When it comes to, es porque no estás acostumbrado a usar las expresiones. Por eso a partir de ahora tenemos que forzarlas para que ya luego se te quede, ¿no? When it comes to yeah. another way is like uh, there is no point in using uh, physical books, you know, because the information maybe is wrong. And now you can find updated information on in the internet, on the internet maybe. Okay, then you can you could use this word like come across. Come across is come across is toparse con algo. Okay. Well, you know, yesterday I was reading, and I was reading on the internet, and I came across this information, you know? It is a well-known fact that libraries, blah, 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 Okay? Dos errores, objection to, and should, don't should replace, because I guess shouldn't. Okay. Another one, maybe you can say, but if I have no choice but to use, but to, un verbo, ¿acuerdo? Si no me queda de otra. You know, probably, you know, I remember when I was in high school and I didn't have internet, you know, that time or I had no choice but to just use my physical book, which is really tiring because it makes me feel sick. I don't know. Yep. Okay. I Perfect. strain. Tensión en los ojos es I strain. Okay. Next. Do you agree or disagree with the following statement? People should be fined. When they know the word mask during a pandemic. Controversial. Mm. Well, to my mind, uh, I disagree with this statement because uh, not any places pose a risk uh, for 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 to to get COVID and. It, it it mustn't be uh, it mustn't be obligatorio no no ayer era obligatorio empezaba con m te acuerdas esa palabra it mustn't be mandatory to you to wear a mask in any places uh, just in the in in the places that pose a risk from people for people uh, 
um, then I think that a fine could be uh, uh, a very drastic uh, I don't know how to say sanction or like a punishment punishment sanction yes a very drastic punishment mm, I think there are other, other ways to to solve the problem the problematic okay okay just uh, one mistake here you say post well for example I don't know like public places plural public places uh, don't pose a risk you say something like pose a risk right but the problem mm -hmm. here is that you say pose a risk for now uh, 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 we say pose a risk to okay two yeah, people two people okay so if you go to a crowded place that crowded place poses a risk to you okay nice mandatory obligatory mandatory well you say okay. like uh to the problematic how to solve that problem right yes when you say solve a problem it, it, it is like es como que traducido literalmente solve es solucionar un problema y lo mm -hmm. primero que se me viene en la mente es problema de matemática algo solucionar un problema okay. cuando queremos solucionar ese tipo de problemas decimos ta tackle de acuerdo es tackle the problem tackle the problem tackle the issue tackle the situation okay, okay. También hay una expresión que no sé si te la compartí, que es come to turn with. Yes, come to, come turn to with. terms. With. ¿Qué crees que era come to turn with? ¿Cómo arreglar? Mm -mm. Es lidiar o vivir con una situación que mm, te causa problemas o no te sientes cómodo. Por ejemplo, cuando alguien se muere, you need a un familiar tuyo se muere. Tú tienes que, you have to come to terms with his death or her death. Tienes que vivir con eso, con una situación difícil de lidiar. ¿Ok? Ok. Uh, en el caso de las máscaras también es algo de difícil, ¿no? Ok, so, I know that people need to come to terms with the, the mask, but uh, we need to create, come up with, ingeniar nuevas ideas. Come up with, come up with something, ingeniarte algo, ¿no? I need to come up with a new idea. Ok, excelente uso de others, other ways. Recuerda que another es con singular y other con plural. You got the one? Okay. Yeah, muy yes. bien allí. Tackle, acuérdate de tackle. Tackle an issue, tackle a problem, tackle a situation. Ok. Hey. Nice. So explain whether you agree or disagree with the following statement. Countries should be no longer be allowed to sell sugary drinks such as Coca-Cola or Pepsi. Then give a specific detail. Do we say Coca-Cola? <laughs> yeah, in English. Then give a specific details in your argument. Go. Okay. Mm. Well, I disagree with this statement because uh, it just so happens that I went to the market and I saw all the the sodas has uh, uh, a black label that that shows the like um, like sugar free or 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 full of sugar and to my mind these kind of labels. Uh, can warn people to to buy this kind of soda and and, and take care of, of their personal health. So it's on people to to make the choice. Okay, this this was a little bit better. You, but when you say you know this can warn people to buy this product, right? Mm -hmm. Warn when you when you when you talk to someone and you say warn is like alarmar a alguien, okay? So okay. when you want, for example, hey, I I warn my my, my mom that uh, outside is killing people. Alerté. So in okay. this este case, alertar a las personas, alarmar. 
a alarmar o comprar, mm -mm. it doesn't make sense. No tiene mucho sentido. Uh -huh. Muy buena expresión. It just so happened that I went to the market and I saw all of this can of sodas. ¿Latas? Can. Yeah, okay. Can of sodas. Okay, can of cans of sodas. Um, yep, another one. You can say, depende de las personas. It. Uh, eh, 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 it's 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 up to it's up to the people. You can say it's up to you, it's up to me, it's up to him, it's up to her, it's up to the people, okay. or and uh, it, it's it's does not it doesn't okay to say it's some people. It's some people or f some people because you say if some people. Así dijiste? No, it's it is some people. Ah, uh, it is some people. Yeah. But I, I want I to say it's up to people. Ah, okay, well, no, it's on people. Está sobre las personas. It's on people. No, it's up to the it's up to the people. Okay. Okay, or it depends. <laughs> it depends. It depends on. It depends on, on the situation, on the people, you know? Depende de las personas. It depends on the people. Yeah? Okay. Uh, cuando up. hablamos más rápido, decimos, it's, it's up to you. It's up to the people, you know? Or you it's... can say, change my mind. Change your mind, change his mind, es hacer cambiar de opinión, you know. You can say, when you see these black labels on the product, maybe that can change, I'm sorry, I made a mistake here, that can change people's mind. Puede cambiar de opinión de las personas, no? And maybe that mm -hmm. prevent, that prevent people from buying it. Mm -hmm. Or from buying them. Okay, prevent somebody from doing something, de acuerdo? Prevent. Prevent, evitar que alguien haga algo. Prevent from, y de un verbo con ing. ¿Ok? Ok. Yes. Uh, here. Ok, maybe you can, you can use despite the fact. Quiero que incluyes a pesar de, para que suene más. Pero, por ejemplo, you know, despite the fact that people know that, or despite the fact that it is a well-known fact that sugary drinks are bad for our health. You know, it just happened that I went to the market and I bought uh, cans of soda And they have a black label that it says, it says you know, yeah, sugar free or something like that. Maybe that can change people's mind. But in this case, it prevents people from buying them. Okay? This is what I want you to do. Okay? okay. Next. Next. The last one here, and then we can change. Okay, so children should be not allowed to play video games. Disagree or disagree? Give a specific argument. Well, uh... To my mind, I, I disagree with this statement because uh, basically because it has been proven that children that that play a lot of video games can uh, develop their 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 social behaviors and um, despite the fact that. Uh, a lot of of person person said that um, the video games can be um, can be uh, I don't know how to say perjudiciales disadvantage perjudicial uh, you can okay. say are not beneficial que no te traen beneficios quieres decir eso Yes, are, are, not the, bene are not beneficial. Word. Beneficial, are... COT. Beneficials. Contramina en es, es cial o tial. Beneficial o beneficial. Beneficial? No, con C, beneficial. Okay. Beneficial. Beneficial. Okay, okay one second. Uh, click in the same link and we continue with, the, the first, with this one, okay? Okay, perfect. Okay, again.
Okay, let's go on here. Then, okay, feedback. And then you're going to keep on practicing, okay? Uh, okay? You say a lot of persons. Where is the mistake? A lot of persons. A lot of people? Yes, a lot of people. Person is when you are a lawyer. You know, for example, in the Johnny Depp trial, uh, the lawyer said a lot of person because he's a lawyer. You know, I'm okay. and done it. Yes, persons when you are a lawyer. But in this situation, you cannot say it's weird. You know, uh, I wouldn't say. It. I wouldn't say. I would. I. Uh, I would. I, w I would never say persons here in this situation. But you know that it's okay. Uh, okay. Then you say you no know, beneficial. Beneficial with C. Remember, beneficial is not beneficial. Not beneficial. Recuerda que sí suena las T, la T con la I, la A en inglés suena como sh. Shell, okay, but in este caso beneficial es con C. So okay. beneficial. Um, children not be allowed to play games. Yep. Okay, then I you said it is proven. Nice because that's advanced, you know. It has proven or it is proven that children. It, it, I said it has been proven. It's okay. Es, ha sido demostrado que genial. It has been proven. Or it's been proven. It's a, ah, es que recuerda que it's been. It's been proven that ese it's que está allí es de un it has. No es okay, de okay. un it is. Por eso dije, es lo mismo. It's been proven that. Lo, dijiste okay. aquí, it's been proven that children, children play, ¿cierto? Play video games. ¿Qué le falta allí? Children that play. Yeah, children that play or. En este caso es más natural decir un who porque recuerda que who es para personas, which para animales y cosas, that es para personas, animales y cosas, pero es me, como que es muy coloquial. ¿no? Puedes decir that también. Pero yo, por ejemplo, ya estoy acostumbrado a siempre persona who de frente. Ok. Yeah. Uh, ok, do you say social behavior? Social behavior, su comportamiento social, uh, puede que exista, no estoy seguro, pero mayormente decimos social skills, que es la habilidad para hablar, la habilidad para socializar, para comportarse en lugares públicos, en public places, en social sí. skills. Estaba tratando de decir habilidades blandas, pero... Okay, soft no skills, ah, esas son soft, soft skills. skills. Soft skills. Pero no me acordaba cómo se decía blandas. Blanda, soft. Acuérdate de hardware oh. y software. Hardware, la parte dura, software, la parte blanda. So, soft skills, genial, habilidades blandas. Es una palabra muy avanzada también, ¿ok? No es así un término que una persona normal te diría, ¿no? Quiero desarrollar mis habilidades blandas. Nadie te dice así, ¿no? A menos que sea una persona uh -huh. estudiada. Uh, ok, aquí, ¿podrías pronunciar esta palabra, desarrollar? Develop. Yeah, develop, great. No es develop, 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 develop great. Podemos develop. decir enhance. Enhance es improve. Improve, enhance, improve their social skills. Nice. Improve. Este estuvo mejor que los anteriores. Estuvo genial con esta expresión. It has been proven. Nice. Next. People older than 65 years old should not be allowed to drive? What do you think? Okay, well, uh, despite the fact that uh, it is said that all people can't drive well, mm -hmm. uh, to my mind, um, people should drive until they can't do it, uh, because basically because. Uh, um, Uh, if you if you don't allow them to to drive or or do, or, or do this kind of, of, of thing you are like sending them to home to to just stay there and not doing no don't do anything and I, I, to my mind uh, 65 years old, you are like, you're capable of a lot of things. Um, I, I don't, I don't agree with this statement. 
Okay. Pretty good. Uh, in informal conversation, you can say to stay at home. You can say to stick around. To stick around. Stick around is like a stay. Get up. Okay. Hey, do you want to stick around here today? Because, you know, there's a car here in the highway. So stick around. Stick around. Stay. Uh, okay, allow them to... Yeah, okay, good, good, good. Maybe you can say, as I said before, you know, um, I have no objection. I see no objection to people, to old people, driving cars when they are 65 years old because they are capable, when they are capable, you know, say, capable, capable of doing something, okay? Or when they are able to do something or unable to do something or incapable of doing something. Capable, capaz de hacer algo, capable of doing. Capaz de hacer algo, able to do something. Unable, incapaz de hacer algo, or incapable of doing something. Okay. Yep. So you have this option here. Um, another expression that you can say here. It was good uh, the way I said, despite the fact that it is said by people. Yeah, that's great. A pesar yeah. del hecho de que se dice. Por las personas que... No, no, yes, of course. Estuvo okay. genial. Muy buena estructura. Estoy pensando más expresiones que puedo darte porque las, la estructura las has dominado. So, it is said that... Uh, even though... También puedes agregar un even though. Incluso aunque... Even though. Even though. Incluso aunque... Even though when you are 65 years old and you are capable of doing something, there are some activities. En lugar de decir some, some things, algunas cosas, puedes decir... Some activities, activities, or some chores, some quehaceres del hogar, some chores, some chores. Okay. Uh, run errands. Es mandados. Okay. Okay. Uh, you know, you can say, well, it just so happened. You can lie, of course, or you can say, well, it just so happened that I have a friend. And my friend is like 67 years old. And he, you know, in all probability. Okay, otra expresión. In all probability. In all probability. Es muy probable. In all probability. So, in all probability, he is capable of doing whatever he wants. Okay? So, él es capaz de hacer lo que él quiera. So, whatever he wants. Super easy. Okay. Nice. And this one, no matter the circumstances, you should never tell a lie. Do you agree with that one or not? Well, to be honest, uh, I disagree with this statement, basically because to my mind, sometimes you have, you have to, to say little lies to to get through uh, difficult situations uh, or to tackle any problems um, uh, despite the fact that it is said by people that you can never lie I think um, you, you can lie um, in specific cases because uh, it will, like, uh, like, I, like I said before, it will help you out to, to get through uh, complicated situations. Nice. Perfect. No mistakes. That was a good one. Palabras difíciles, no? To help you out to get through difficult situations. Uh, that, was, that was great. Uh, expression here... Okay, uh, okay, you can say, it is believed that lying is not good, basically because, okay, but I don't agree. You can say, no puede ser, no sé quién dijo eso, but, I don't, I don't know, you say, I don't know who said that, the, the statement, you know, I don't know who said that, but I don't agree with you, probably because, you know, yeah, it is said that lying is not good, or an expression that we can use with lie. 
Lie, 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 lie. No, I got robs. Never, no, 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 no. never lie. An expression. Ah, okay. Stop saying to my mind. Yeah. Ya lo dominaste to my mind. Ahora vas a usar okay. otro, ¿no? Puedes decir, from my personal experience. Or, no, bueno, es que to my mind es súper común decirlo. To my mind, I think. I strongly believe. Ok, para practicar otro. Cuando estás okay. seguro de tu respuesta, vas a decir, I strongly believe. Creo firmemente que... I strongly okay. believe that lying is a good I, way. I strongly believe is the same like... Uh, I have no hesitation in saying that. Yeah, pretty similar. Pretty similar. I strongly okay. believe. Creo firmemente, no tengo ninguna duda en decir, yes, I strongly believe. Or oh, I believe, ¿no? El strongly es para... Ok. Para darle más okay. énfasis. Uh, Another one here, when you are lying, ah, oh, get away with, get away es un mero frasal que se me ocurrió cuando estabas hablando, get away es por ejemplo, cuando te las arreglas, por ejemplo, no sé, no tenía nada de dinero, no sé, para comer, ni para comprar mis cosas, well, no tenía nada de dinero, but I get away with the food, me las arreglé con la comida, por ejemplo, cuando te las arreglas, ¿cómo traduces esas arreglas? Que buscas la forma en la que puedes solucionar eso. Ok, yeah. es como la serie How to Get Away with a Murder. Yeah, no, ese Get Away es salir exitoso de una situación mala. Que okay. es arreglársela para salir bien, ¿sí o no? Es muy parecido. Pero en este contexto, uh -huh. Get Away with es salir sin castigo. Okay. O sea, salir exitosos pero sin castigo. Get away with, get away with. Get so, get away is eso, ¿no? Well, you know, I was get away with that situation. Arreglársela con esa situación. Uh, get away es escaparse también. Y como dijiste anteriormente, okay. get away with también es eh, salir eh, sin culpa de algo. Ok. Ok. And it was ok when I say, Uh, like, like I said before. Yeah, like I said before. Yeah, you can say, like I said. No, it's like, like I said before. Like, like I said, said before. before. Yeah, recuerda okay. que los I, cuando hablamos rápido y no decimos I, toma mucho tiempo. So, ah, okay. So, I don't know. Like I, I don't know. Okay, you can say, I don't know, instead of, I don't know. No, I don't know. You can do it, of course. But in fast speech, we say, I don't know, I don't know. Yep. I don't know. Yes, no matter what. ¿Te acuerdas que la expresión no matter what? Yep, good. Next one. People who sell illegal drugs should not be sentenced to prison. What do you think? Well, I have no objection to people who sell drugs. Uh, but... Despite the fact that it is believed that those kind of people are like criminals, I think they mm, they they can help people who have uh, anxiety, anxiety, anxiety problems, anxiety problem. problems. And other kinds of, of of health problem with with the drugs, and other people use drugs to just to 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 have fun and not to not to I don't know not to to do bad things. Um, I strongly believe that uh, uh, a punishment like going to prison is too um, is too drastic. Okay. Yeah. Okay. So I want to make sure that you know the difference between illness and disease. Okay. Illness, enfermedad, disease, enfermedad. Illnesses, enfermedades, diseases, enfermedades. Carlos, what is the difference, you know? Ok. Uh, esta palabra es muy difícil, ¿no? A veces se puede encontrar en inglés porque en los diccionarios te sale 
eh, enfermedad a enfermedad y nunca vas a encontrar respuesta. ¿Okay? ¿Cómo lo puedes dominar de la siguiente forma? Por ejemplo, Pepito tiene enfermedades. Cuando dice enfermedades es de manera general. ¿Okay? Y disease es más específica, por ejemplo, no sé, stomach disease, brain disease. Tienes que agregarle un poquito más. ¿Okay? Okay. Pero recuerde que disease ya lo usas para algo más, más específico. Nunca vas a decir algo hard, hard illness. Mm -mm. Heart disease Una enfermedad okay. del corazón yep. uh, To do bad things is to commit a crime To commit to a commit crime a Or for example uh, Cogotear se dice mag okay. okay So you know Even when they Even though when they Consume Or when they sell Illegal drugs Such as crack maybe Or uh, They are not muggers They are not criminals They are just people And you okay. can start with that. That was good. That was good here. Okay. And the last question. Politicians should only be allowed to serve one term of two years or four years? Mm. Well, despite the fact that uh, it is said by people that five years could be uh, too much time for for a government, uh, to my mind, uh, to to perform uh, a good uh, a good government, you need a long a long term a, lo a long term because. Um, to be enough for somebody to do something. Okay. To fulfill their obligations. Promises, para cumplir sus obligaciones, sus promesas, ok, to help people, to, to, I don't know, to, to no, implement no. measures, to something, to implement measures, a scheme, a schemes, schemes, esquemas, schemes, schem yeah, schemes, schemes. Yeah, you can do that. Okay, you can say, recuerda la estructura. Uh, enough for somebody to do something. For example, I don't have enough, to, well, it is not enough for me to finish the project. No es suficiente para mí. I want to do more things. Yeah? Mm -hmm. No vayas a poner enough to do y luego for. Okay? Well, the price is enough to do. No, is enough for somebody to do. El orden es muy importante porque se siente cuando lo dices en el orden incorrecto. Es como cuando dices, uh, yo comer quiero, yo comer quiero, no, uh -huh. yo quiero comer. Cuando tú haces este intercambio de enough for somebody to do, me cambias el, en inglés me lo sonaría así, ¿no? So, the, to be enough for somebody to do something. Yeah. Ok, be enough. To be okay. enough for somebody to do something. Or, yeah, that thing, I think so, that, that's ok. Creo que ya has visto las expresiones, ¿no? Have no choice, but there is no point in. Eh, I have no hesitation. Estás usando a partir de ahora el despite the fact that, que son Eso parece sencillo, pero es de nivel avanzado. ¿Ok? Ahora lo que me gustaría para las siguientes sesiones. Tengo una consulta. Do you like movies, right? Yes. Ok, porque estamos trabajando con otros estudiantes con este de aquí. Mira, te voy a mostrar. Y me dice si lo ves eh, doble, por ejemplo... Con este grupito estamos trabajando así. Entonces, quiero saber qué tipo... A ver, one second. O si quieres continuar con las expresiones. A ver, okay. one second. Pero lo haríamos con películas, porque ya lo terminé. A ver, one second, please. Ok. Yeah, but it's here. Stop it. Yeah, por ejemplo, trabajamos así, ¿no? Con canciones. Y vamos uh -huh. escuchando puro con contexto. 
¿Sabías que el inglés se puede llevar la ropa puesta, no? Entonces te digo, usar o llevar, to wear, y te voy explicando. Y vas escuchando, ¿no? To get up, así ah, también, pero get heavy, por ejemplo. Get heavy es cuando la situación se pone más intensa, ¿no? Y vemos un ejemplo. Por ejemplo, okay. a ver, por ejemplo, dime así. Dime. Things lately have just gotten really heavy and I'm... ¿Y ves? ¿Can you see it? Entonces ahí tienes el contexto. Entonces, no sé si decías continuar así o quisieras seguir con las expresiones o quieres intentarlo de repente quizás. Yes, I, I wanna try it. Are you gonna try it and then just you make up your mind. Make up your mind, what does that mean? You tomar una decisión. Make, yes, you make, you make up your okay. mind. So, after the okay. lesson, you can make up your mind and then you can say, well, I opt for this one or I opt for the other one. Yeah? Okay. Perfect. Yep. So, la próxima clase haríamos eso y tendríamos que aprender eh, a usar ya otra estructura. Ya veo que dominas el, el it is said that, ese tipo de gramática. Y vamos a ver lo del correcto también. Esto nos va a ocupar 20 minutos. Yep.